हम लोग यहाँ पे काफ़ी काफ़ी कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं और ये ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम एक तो किस तरीके से जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा सकता है यदि आप इन प्रॉब्लम्स को यूजुअल अप्रोच से सॉल्व करेंगे तो इट विल टेक टाइम मैं आप लोगों को जो बताऊँगा यहाँ पर ट्रिकी वे बताऊँगा और डायरेक्ट रिजल्ट बताऊँगा कि ऐसे प्रॉब्लम में किस तरीके से यूज करें जिससे कि इस प्रॉब्लम को विद इन थर्टी सेकेंड सॉल्व किया जा सकता है राइट अब देखते ये प्रॉब्लम है क्या ये प्रॉब्लम एक्चुअली प्रोजेक्टाइल का जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम कहा गया कि इफ वाई इक्वल टू रूट थ्री एक्स माइनस फाइव एक्स स्क्वायर इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए पार्टिकल इन द वर्टिकल प्लेन फॉर ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड विथ सम स्पीड विद द हॉर्जोंटल राइट हॉर्जोंटल के साथ हमने कुछ स्पीड से उस पार्टिकल को फेंक दिया है तो कहा गया जिसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ये दे रखा है तो प्रॉब्लम में कहा गया कि इस पार्टिकल की रेंज क्या होगी तो देखिए प्रॉब्लम तो यही है कि एक पार्टिकल को स्पीड यू से एट एन एंगल ऑफ थीटा जब फेंकते हैं वर्टिकल प्लेन में तो ऐसा ही इक्वेशन ऑफ पाथ होता है ध्यान दीजिए वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लेकिन प्रॉब्लम में कहा गया कि रेंज बताइए तो रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी राइट तो कई लोग क्या करते हैं कंपैरिजन करके एंगल निकालते हैं फिर इसके बाद स्पीड निकालते हैं एंड देन रेंज के फॉर्मूले में प्लेस करके उसके बाद रेंज की वैल्यू निकालते हैं लेकिन मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूं जिससे कि आप डायरेक्टली जो इस क्वेश्चन को 15 सेकंड में कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री वाई इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर होती है तो रेंज डायरेक्टली आप ध्यान में रखें कि ए बाई बी होती है तो वाई इक्वल टू रूट थ्री एक्स माइनस फाइव एक्स स्क्वायर है तो ए की वैल्यू रूट थ्री हो गई बी की वैल्यू फाइव यूनिट हो गई डेट वे रेंज ऑफ दिस पार्टिकल विल कम और रूट थ्री बाई फाइव मीटर डेट मीन द करेक्ट ट्रांस विल बी डी डेट मीन इट विल टेक ओनली थर्टी सेकंड इवन मैं कहूंगा कि केवल दस पंद्रह सेकंड इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है यदि प्रॉब्लम को पढ़ते ही आप देखेंगे तो सीधा आप कह सकते हैं आंसर डी है क्योंकि ए की वैल्यू रूट थ्री है बी की वैल्यू फाइव है रेंज ए बाई बी के इक्वल होता है इट विल कम आउट रूट थ्री बाई फाइव मीटर द करेक्ट आंसर विल बी डी तो ये इस क्वेश्चन का अप्रोच होगा आप बाकी और भी अप्रोच है इसके जैसे आर इक्वल टू होता है आपका यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी जो कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया अब इसको क्या करते हैं लोग कंपैरिजन करते हैं क्वेश्चन ऑफ ट्रेजेक्ट्री वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा से उसके बाद कंपैरिजन करके आप स्पीड निकालेंगे इनिशियल वैल्यू इनिशियल स्पीड यू निकालेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा निकालेंगे फिर रेंज के फॉर्मूले में डालेंगे तो आपको यही आएगा रिजल्ट रूट थ्री बाई फाइव मीटर ही आएगा लेकिन आप यदि ए और बी के टर्म में रेंज को याद रखते हैं ध्यान में रखते हैं तो इट विल कम आउट डायरेक्टली आर इक्वल टू ए बाई बी और ये बड़े आसानी से निकाला भी जाता है कोई बड़ी बात नहीं है देखिए यहाँ पे जब पार्टिकल एक्स एक्सिस पे गिरेगा यही तो एक्स एक्सिस है तो जब यहाँ पे पार्टिकल गिरेगा तो यही तो रेंज है तो यहाँ पे गिरने पे वाई की वैल्यू सिंपली कितनी हो जाएगी तो वाई विल बी जीरो यदि वाई जीरो हो गई तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी ए बाई बी आएगी दो वैल्यू आएगी एक्स की एक जीरो आएगी दूसरी ए बाई बी आएगी तो एक्स इक्वल टू ए बाई बी तो एक्स इक्वल टू ए बाई बी तो इसका रेंज हो गया जो कि रेंज इक्वल टू ए बाई बी हो जाएगा डायरेक्टली राइट समझिए बात को वाई इक्वल टू यहाँ पे जीरो डाल दीजिए क्योंकि जब पार्टिकल यहाँ पे गिरेगा एक्स एक्सिस पे डैट मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन पे जब गिरेगा तो यही तो कहलाता है रेंज और जब यहाँ पे पार्टिकल गिरेगा एक्स एक्सिस पे तो वाई की वैल्यू सिंपली जीरो तो यहाँ वाई जीरो डाल दीजिए जब वाई जीरो डालिएगा तो एक्स की वैल्यू दो लिखेगा एक जीरो जीरो ये वाला पोजिशन हो गया दूसरा ए बाई बी तो ए बाई बी ये हो गया तो इसका अंदर रेंज सिंपली किसके कल हो गया ए बाई बी के तो ये मैंने आपको बता भी दिया कि कैसे इसको डिराइव भी करते हैं ताकि आपको डेरिवेशन में काफ़ी आसानी हो जाए राइट तो ये प्रॉब्लम हार्डली जो है तीस सेकंड का है यदि आप इस रिजल्ट को ध्यान में रखते हैं अब आगे देखते हैं हम लोग कई ऐसे प्रॉब्लम्स को डिस्कस मैं करूंगा जिससे कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और वहाँ पर आप ऐसे अप्रोच के साथ और ऐसे पॉइंट्स के साथ आप प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी वर्कआउट कर सकते हैं राइट ओके थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच अभी मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और नए प्रॉब्लम के साथ